somut olarak bu mutabakat metninde değerli seyirciler nelerin eksik olduğunu da size ayrıntılı bir şekilde ve göstereceğiz. Ben onu deneyeceğim en azından. Hocam zaten dün girdi, ben girdim. Birkaç noktada eksikliklerini işaret ettik. Bugün iyice inceledik. Bunu bir tercüme etmek lazım. Ama öncelikle şunu belirtelim. Bu önemli bir metin. Yani büyük bir arkasında emek olduğu anlaşılıyor. Ciddi bir çalışma ve kimsenin beklemediği ölçüde ayrıntılı ve bu ayrıntılı program üzerinde bir mutabakat sağlanmış. Yani Millet İttifakı'nın iktidar programı diyebileceğimiz bir metinle karşı karşıyayız. Bu metin ortak politikalar mutabakat metni. Önemli ayrıntılar var dedim. Şimdi bunlardan bazılarına dün girmiştik. Şimdi ben birkaç noktaya da dün dış politika konusu... Milli Savunma Bakanlığı'ndaki düzenlemeler e, konuları e, zaman yetmediği için bugüne kalmıştı. Yer yerde de zaten diğer programlarımızda da gündeme geliyor. Cumhurbaşkanlığı konusunu konuşmuştuk. Bir defa e, ve 7 yıl için bir defa seçilecek ve tarafsız olacak. Bir siyasi partinin üyesi başkanı değil, bırakın başkanı olmayı üyesi de olmayacak deniyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'nı yeniden devletin ve milletin birliğini temsil eden bir kurum halinde tarafsız bir kurum halinde yeniden düzenlemeyi tasarlıyor. Bu bir kere en önemli gelişmelerden biri. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısında da büyük bozulmalar yarattı. Mahvettiler. Şunu belirtelim. Mahvettiler. Ortada siyasal İslamcı, cumhuriyet karşıtı bir iktidar var. Cumhuriyet karşıtı siyasal İslamcı bir iktidar. Bu iktidar cumhuriyetin bütün temel kurumlarını imha etmeye yöneldi. Bunlardan birisi de Türk Silahlı Kuvvetleri. Bir darbeyle bunu yaptı. 15 Temmuz darbesini tamamlayan 20 Temmuz darbesiyle bunu gerçekleştirdi. Bunlardan bir tanesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temel yapıların temel kurumlarını ortadan kaldırmaktı. Genelkurmay Başkanlığı'nı havada asılı bıraktılar. Kuvvet komutanlıklarıyla bağını kestiler. Kuvvet komutanlıklarının tamamını, tamamını siyasi etkiye açık hale getirerek kurmayı tasarladıkları şeriat rejiminin muhafız birlikleri şeklinde düzenlemeyi planladılar. E, askeri hastaneleri ve askeri tıp akademilerini kapattılar ve dünyanın e, askeri doktoru olmayan tek ordusu haline getirdiler Türk Silahlı Kuvvetleri'ni. Ya kadere bakın hocam yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ni savunmak bize kaldı ya. Biz bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mağduruyuz, müştekiyiz biz ondan. 12 Mart'ta 12 Eylül darbeleriyle bu ülkenin yurtseverlerini biçen, Amerikancı faşizan ya da faşist darbeler yapan bir kurumundan söz ediyoruz. Kendi ulusal kurtuluşçu geleneğinden kopan, o onurlu geleneğinden kopan NATO'nun formatladığı bir orduya dönüştüler. Ve o yüzden AKP bugün iktidarda. O yüzden. Bakın ne 12 Mart'ta ne 12 Eylül'de cezaevlerinde yani istisna niteliğinde bile İslamcılarla karşılaşmak son derece zordu. Onlar İslamcılara yönelmediler. İslamcı hareketin tam tersini önüne açtılar. 27 Mayıs ve 61 Anayasası'nın kazanımlarını Cumhuriyet'in birikimini imha etmek için e, NATO'nun, Amerika'nın tezgahladığı iki darbeyle karşı devrimi örgütlediler. Yani Cumhuriyet, hep söylüyorum, Cumhuriyet bürokrasisi, asker ve sivil bürokrasisi ve Cumhuriyet burjuvası kendi devrimine, yani Cumhuriyet'e ihanet etti. Bugüne kadar geldik. Ona rağmen, yani ben bu hatırlatmayı yaptım, ya bu kurumu savunmak bile bize kaldı. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Sayın paşalar gördünüz mü? Birçok yurtsever askeri tenzih ediyorum. Birçok yurtseveri tenzih ediyorum. Neydi o? Memduh Damaç'ın söylediği sosyal uyanış, i̇ktisadi, ekonomik, ekonomik gelişmeyi ya da iktisadi gelişmeyi açtı. açtı. O halde sosyal uyanışı bastırmak lazım. Ne yaptırdılar, ne yaptılar bastırmak için? Bu ülkenin en parlak evlatlarını harcadılar. En parlak evlatlarını imha ettiler. Ama hiçbir zaman yok edemediler. 12 Mart esas olarak, sola karşı yapılsa da esas olarak asker ve sivil bürokrasiden kemalistleri, sola açık devrimci kemalistleri tasfiye etmek için gerçekleştirilen darbelerdi. Bakın yine bu ülkenin yurtseverleri, bu ülkenin yurtseverleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ni savunuyor. Birkaç şey var burada. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı'nın teşkilat yapısını gözden geçirerek kuvvet komutanlıklarını tekrar Genelkurmay Başkanlığı'na bağlamalıyız diyor. Bir. Bu önemli. Biraz önce söylediğimiz düzenleme. Ama bunun yanı sıra e, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, İslam İşbirliği Teşkilatı, 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve D8 gibi örgütlerdeki konumumuzu ve bu örgütlerin uluslararası ilişkilerdeki rolünü geliştireceğiz diyor. Yani sadece Avrupa Birliği e, hedefiyle sınırlı olmayan ki biraz sonra açıyor. Yani Şangay e, İşbirliği Teşkilatı gibi örgütlerle de e, e, bir e, irtibat, bir ilişkinin sürdürüleceği belirtiliyor. Çünkü açmışlar. Daha sonraki maddede diyor ki Şangay İşbirliği Örgütü yani bir Avrasya perspektifi de var. Burada gördüğüm e, ayrıntılarda Şangay İşbirliği Örgütü ASEAN gibi örgütlerle ilişkilerimizi gerçekçi ve sürdürülebilir bir zeminde değerlendireceğiz. Milli savunma, iç güvenlik, terörle mücadele ve siber güvenlik gibi ordumuzu e, kendisine verilen görevleri yerine getirebilecek ileri teknoloji ürünü sistemlerle donatacağız diyor. Bunu Şangay İşbirliği Örgütü ve ASEAN'a bağlamış. Yani Asya Ekonomik İşbirliği alanları. Asya vizyonumuz, açıkça ifade etmişler tırnak içinde, Asya vizyonumuzu bölgedeki ülkelerle işbirliğimizi bir yandan ikili düzeyde güçlendirmek, bir yandan da bu ilişkileri çoklu işbirliği mekanizmalarıyla geliştirerek zenginleştirmek üzerinde kurgulayacağız. Hocam buna şu nedenle işaret ettim. AKP Asya, Asya'ya yaslanarak batıya meydan okuyor. O alanı boş bırakmayacaklar anlaşılıyor. Biliyorsunuz burada, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun Rusya'ya bir Rusya gezisi yapmaması, Rusya ile ilişkileri CHP'nin yanımızda bölgenin en önemli ülkesi olduğu gibi en büyük küresel güçlerden biri olan Rusya ile muhalefetin ilişkilerinin olmadığını anlatmıştık. Yani siz Amerika'da temsilci bulunduruyorsunuz, Avrupa ülkelerinde temsilci bulunduruyorsunuz. Oraları su yolu yapıyorsunuz. Yanınızdaki üstelik de e, ticaret hacminizin her geçen gün büyüdüğü, ekonomik ilişkilerinizin her geçen gün büyüdüğü, yılda 7 milyon turistin geldiği bir ülkeyle bir ilişki kurmuyorsunuz. Ya yani Bu kabul edilebilir gibi değildi. Ona da şunu söylemişler. Diyorlar ki, e, bunu da önemsiyorum. E, bir önceki maddede demiş ki, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri, burası çok dikkat çekici, eşitler arası bir anlayışla kurumsal temele oturtacak, Müttefiklik ilişkisini karşılıklı güvene dayanacak şekilde ilerleteceğiz. Bu bir. Şimdi eşitler arasındaki bir ilişki demiş. Burada e, bu kavramın altını çizelim. Ve kurumsal temelde demiş. Yani şahsım ilişkileriyle olmaz e, demek istiyorlar. Yani şahsım 